ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോ ദ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഫൈനൽ ഡോമി സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോവിഡ് എന്നുള്ള പാൻഡമിക് വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു മാസമായി സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് ഇപ്പോഴും കോവിഡ് ഫ്രീ പ്ലേസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതിനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാൻ മുമ്പ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് നിർത്താം അപ്പൊ എല്ലാ പോയിന്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് ഇത് എന്തായാലും ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ലക്ഷദ്വീപ് ഒരു ഐലൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറും ഏറ്റവും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാൻഡമിക് പെട്ടെന്ന് ഒരു റാപ്പിഡ് സ്പ്രെഡ് ഇവിടെ നടന്നില്ല അതൊരു വലിയ റീസൺ ആണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് റീസൺ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ എം പി ഇവരൊക്കെ ആ ഒരു ടൈം എടുത്ത ക്യൂക്ക് ഡിസിഷൻസ് ആണ് ആണ് വേറൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ഒക്കെ കിട്ടിയത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പോഴും കോവിഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒരു റീസൺ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും ആ വുഹാനില് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാൻഡമിക് ആണ് റാപ്പിഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധേഡായി അവെയർ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യാൻ അധികം ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആൾക്കാർ ആ കാര്യത്തിൽ ബോധേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്ക്ഡൌണിനും പോലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടെ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടത് അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും നമ്മുടെ ഇവിടെ ലക്ഷദ്വീപിൽ കോവിഡ് വരാതിരിക്കാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓരോരുത്തരും അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയത് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഉള്ളവരാണ് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുളിക്കുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ നേരം കുളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ വർക്ക് സ്പേസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രഷ് ആവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി തന്നെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ മസ്റ്റ് ആണെന്ന് അത് ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടും ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് അത് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിലാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിൻ്റെ ടൈം ആയിക്കോട്ടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതാണ് അത് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാര്യം ഈ ഡയലൻഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ ലക്ഷദ്വീപ് ലോക്ക്ഡൗണിൽ പോകാൻ മുമ്പ് തന്നെ ആൾക്കാരുടെ ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു ഏറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി വീഡിയോസ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ നാട് ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോയത്
ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ടു വീലേഴ്സ് ഫോർ വീലേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ആ ഐലൻഡ് അത്രയും ചെറിയൊരു നാടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരാറില്ല അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണല്ലോ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ പല ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാൻഡമിക്സ് ഒന്നും ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളവരാണ് അതിന് ഉള്ള അത് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു കാര്യമാണ് അതിനൊരു റീസൺ നമ്മുടെ നാട് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള നോയിസ് പൊല്യൂഷനോ എയർ പൊല്യൂഷനോ വാട്ടർ ഫുഡോ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടറോ പിന്നെ പബ്ലിക് വേസ്റ്റ് ഡംപ് ചെയ്ത് മൂലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ അവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരാനൊരു റീസൺ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഫ്രഷ് എയർ ആണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല നല്ല ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ മെൻ്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേസ്റ്റ് ഡംപിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഡിഫിക്കേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അതും അതും ഒരു ഹെൽത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളെ ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കാര്യം വേസ്റ്റ് ഡംപ് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ കോണർ നാടിൻ്റെ ഓരോ കോണറിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ബോക്സ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഡംപ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ നാടിനെ ബ്യൂട്ടി ആക്കി മാറ്റാനും അതുപോലെ ഒരു ഹൈജീനിക് ആക്കി മാറ്റാനും അത് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഓരോരുത്തരെയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അയാളിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ കണ്ട് ഒരു വായിച്ചൊരു ന്യൂസാണ് ഒരാൾ കോവിഡിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവണം നല്ല ഇമ്മ്യൂൺ പവർ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് അത് ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് അപ്പം അത് ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓരോരുത്തരും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളവരാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ലക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് ഓരോ ലക്ഷദ്വീപുകാരെ സംബന്ധിച്ച് കേരള പോലുള്ള ഒരു ഏറ്റവും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതും കേരളയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സി എം അതേപോലെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ ഉള്ളത് നം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഏറ്റവും ലക്ക് ഫാക്ടറാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ലക്ഷദ്വീപുകാരും കേരളത്തിനെ അത്രമാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫുഡിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ കേരള നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് അപ്പോൾ കേരള പോലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവും എന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പോയിൻസ് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യൂവിൽ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ വിട്ടുപോയ കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അത് യൂസ്ഫുൾ ആവും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പല പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒരിക്കലും കോവിഡ് വരില്ല എന്നൊന്നും അല്ല നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും അത് ഒരു അവയറായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇപ്പോഴും ലക്ഷദ്വീപിൽ വരും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം കോവിഡിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് അത്രത്തോളം റാപ്പിഡ് ആൻഡ് സ്പോണ്ടേനിയതാണ് അപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിനെ നേരിട്ടൊരു നാടാണ് നമ്മുടേത് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മളത് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ തന്നെ